بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹے ابھی ہم سالو کرنے جا رہے ہیں ریویو ایکسائز چپٹر نمبر فور جس میں چپٹر کا نیم ہے ڈیسیملز اینڈ پرسنٹیجز اور ریویو ایکسائز میں ہم نے جو کوئیشن سالو کرنا ہے یہ آرڈی پہلے سالو کیے ہوئے ہیں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اگر اس پورے چپٹر کی کسی بھی ویڈیو تک ڈائریکٹلی پہنچنا ہے تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو سارے کے سارے ویڈیو لنکس مل جائیں گے اور اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ڈیفنیلی آپ کو سبسکرائب کرنا چاہیے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا چاہیے تاکہ زیادہ زیادہ بیٹے اور بیٹیوں تک یہ ویڈیوز پہنچ سکے اور ان کو بھی ان سے فائدہ ہو سکے کوئیشن نمبر ون کو سالو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں بیٹے جو ریویو ایکسائز کا کوئیشن نمبر ون ہے ٹک دا کریکٹ آپشن درست جواب کا انتخاب کرنا ہے بیٹے اس پہ ٹک کر دینا ہم نے کہتا وائل پوٹنگ ڈیش ایٹ دا رائٹ آف اے ڈیسیمل ڈز ناٹ افیکٹ اٹس ویلیو کہتا جب ہم کسی بھی ڈیسیمل نمبر میں ڈیسیمل میں یہ رائٹ کرتے ہیں دائیں طرف تو کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے میں آپ کو ایک اگزیمپل دینا چاہوں گا اس کی کہ اگر ہم 5.2 کے دائیں طرف کیا لکھیں کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا تو 2 کے ساتھ جتنے مرضی زیروز لگا لیں اس سے فرق نہیں پڑتا تو آنسر کیا آئے گا بیٹے زیرو یہ 2 والے کو ہم ٹک کریں گے ٹھیک ہے وین ملٹیپلائی اے ڈیسیمل بائی ہنڈرڈ جب ہم کسی بھی ڈیسیمل کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے میں آپ کو اگزیمپل بھی ساتھ میں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ رہے جیسے اگر ہم 4.28 کو ملٹیپلائے کریں ہنڈرڈ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہے مطلب اس کا وی موو ڈیسیمل پوائنٹ ٹو پلیسز ٹو دا ڈیش اب اس ڈیسیمل کو ہم نے کتنے ٹائمز جو ہے وہ شفٹ کرنا ہے اور کس طرف کرنا ہے یہ میں نے ایرو بنا دیا ہے تو رائٹ سائیڈ پہ ہمیشہ شفٹ کرتے ہیں یہ ہم ایکسائزز میں سالو کر چکے ہیں یہ والے کوئیشن تو رائٹ والا مین فورس والا جو اس کا اپشن ہے اس کو ٹک کر دیں گے وی ریپرزینٹ پرسنٹیج بائی دا سمبل دس یہ پرسنٹیج کا سمبل ہے ٹوینٹی پرسنٹ آف فائیو فورٹی از ڈیش اب اس کو کیلکولیٹ کرنے کی بجائے آپ لکھنے کی بجائے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں دیکھیں بیٹے ٹوینٹی پرسنٹ پرسنٹ کو ہٹا کے اوور میں جو ہم نے ہنڈریڈ لکھنا ہے نا یہ ذرا دماغ میں سوچیے گا آپ ٹھیک ہے میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں اس کا مطلب یہ پرسنٹ ہٹ گیا ٹھیک ہے یہ زیرو اس کے ساتھ گیا اور یہ زیرو اس کے ساتھ گیا اب ہمارے پاس بچا ٹو اور ففٹی فور ان دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں تو فور ٹو زار ایٹ فائیو ٹو زار ٹین ون ہنڈریڈ ایٹ آنسر آ جائے گا بغیر کیلکولیٹ کیے آپ دماغ میں یہ کر سکتے ہو میں نے یہاں اس لیے لکھا کہ یہی والا سکیچ آپ کے دماغ میں بنے گا جب آپ اس کو سالو کریں گے تو لاسٹ والا جو ہمارے پاس اس کا ایم سی کیو ہے کوئیشن ہے وہ یہ ہے کہ پرسنٹیج از اے اسپیشل کائنڈ آف فریکشن ہوز ڈینومینیٹر از آلویز ڈیش فریکشن میں ڈیفینیٹلی جو پرسنٹیج ہوتی ہے اس میں اس کی فریکشن میں ہمیشہ ڈینومینیٹر میں ہنڈریڈ آتا ہے تو یہ ہنڈریڈ کو ٹک کر دیں گے اس طرح ہمارے ایم سی کیوز جو ہیں وہ سالو ہو جاتے ہیں نیکسٹ جو کوشچنز ہیں بیٹے ان سبھی میں میں آپ کو جسٹ گائڈ کروں گا فیسیلیٹیٹ کروں گا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے ان کو ٹھیک ہے تھوڑا سا ریوائز کروا دیتا ہوں کہ آپ نے فلاں ایکسائز میں یہ پڑھا تھا آپ کو پتہ چل جائے گا کہتا ہے کمپیئر دا فالوئنگ ڈیسیملز یوزنگ دا کریکٹ سمبل گریٹر لیس اور ایکول ٹو یہ گریٹر کا سائن ہے یہ لیس کا اور یہ ایکول کا اور اس میں ہمیں یہ بھی ہم نے پڑھا تھا جب ایکسائز سالو کی تھی کہ جس طرف یہ اوپن سائڈ ہوتی ہے اس اس سائڈ پہ بڑا نمبر آتا ہے اور جس سائڈ پہ یہ سمال سائز آتی ہے سمال سائڈ آتی ہے وہاں پہ چھوٹا نمبر آتا ہے اور ہمیں پتہ ہے اس طرح چلے گا کہ ہم نے لیفٹ سے رائٹ جانب ہر ایک نمبر کو دیکھنا ہے کہ جو نمبر بڑا ہوگا وہ ہمارے پاس ڈیسیمل بھی بڑا ہوگا یعنی وہ ڈیسیمل نمبر اوور آل بڑا ہو جائے گا دیکھیں جیسے یہ 0.5 ہے یہ 0.8 ہے تو یہ 5 ہمارے پاس چھوٹا نمبر ہے یہ بڑا نمبر ہے یہ تو اس کا مطلب اس میں یہ سائن آ جائے گا ٹھیک ہے اگر اس کی بات کریں اس میں پہلے نمبر ایکول ہیں دوسرے نمبر کو کمپیر کر لیں گے یہ سیکنڈ نمبر پہ جو نمبرز ہیں ٹھیک ہے تو یہاں ایٹ ہے یہاں پہ فور ہے ایٹ بڑا ہے اس لیے ہم یہ والا سائن پلیس کریں گے اس میں دیکھیں فورٹی فائیو دونوں طرف ایکول ہے تھرڈ نمبر دیکھیں یہ سکس ہے یہاں پہ سیون ہے تو اس کا مطلب یہ گریٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے تھرڈ نمبر کو کمپیئر کریں گے یہاں پہ یہ سیون پوائنٹ سیون ایٹ ہے سیون پوائنٹ سیون ایکول ہے یہ تھرڈ والا نمبر جو ہے اس کو کمپیئر کریں گے یہاں ایٹ ہے یہاں پہ زیرو ہے تو یہ والا سائن آ جائے گا اس پہ اب ون پوائنٹ فائیو سکس یہ بھی ون پوائنٹ فائیو سکس دونوں سیم ہے اس لیے اس کو لکھیں گے ایکول ہے یہ ٹھیک ہے یہ تھرٹی فور پوائنٹ ٹو تھری یہ ہے سکسٹی ٹو پوائنٹ فور سکس اس میں پہلا ہی نمبر جو ہے دیکھیں ون پلیس والا یہ سکس ہے یہ بڑا ہے اس لیے ہم اس پہ یہ سائن پلیس کر دیں گے سمجھ آ گئی بیٹے اچھا نیکسٹ کوشچن میں اس نے کہا کہ
फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं ठीक है एक्सरसाइज जो इनिशियल स्टार्ट की एक्सरसाइज है ना उनमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही सीखी थी अब ये क्वेश्चन है कहता अहमद वांट्स टू बाय अ चॉकलेट विच कॉस्ट रुपीज नाइनटी इतने की चॉकलेट आनी है जो अहमद खरीदना चाहता है ही हैज फिफ्टी उसके पास इतने पैसे हैं ठीक है हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाय चॉकलेट उसको कितनी रकम और चाहिए इतनी रकम की चॉकलेट है और इतने उसके पास हैं इसमें से जब हम ये वैल्यू माइनस कर देंगे हमें पता चल जाएगा उसके पास कितने पैसे कम है तो सब्ट्रैक्ट करना है हमने इस वैल्यू को इससे लिखना पड़ेगा आपके आपको बस जस्ट वर्डिंग में तो वो लिखना भी मुश्किल नहीं है ठीक है तो टोटल टोटल प्राइस ऑफ चॉकलेट लिखेंगे नाइनटी उसके बाद हम लिखेंगे अहमद हैज मनी ठीक है फिफ्टी मोर मनी ही नीडेड ठीक है या ही नीडेड मोर मनी तो फिर हम 98.46 माइनस फिफ्टी टू करके आंसर राइट कर देंगे नीचे इसके बाद है उमर बॉट टू रोल्स ऑफ टेप टेप के टू रोल उसने खरीदे हैं द फर्स्ट रोल है 16.38 मीटर ऑफ टेप पहले में इतनी टेप है एंड सेकेंड रोल है 56.2 मीटर ऑफ टेप दूसरी में इतनी टेप है हाउ मच टेप वॉज देयर इन बोथ द रोल टूगेदर ऑल टूगेदर दोनों में कितनी टेप है तो अब इसका मतलब है कि इसको ऐड करना पड़ेगा ठीक है फर्स्ट रोल को और सेकेंड रोल को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगी जो भी हमारे पास कितने मीटर टोटल लेंथ होगी उसकी टेप की विच रोल हैज मोर टेप एंड हाउ मच अब इसका हमें पता चल जाएगा वैसे ही कंपैरिजन मेथड से ये 56 मीटर ये 16 मीटर तो 56 वाली ज्यादा है और कितनी ज्यादा है उसके लिए हम क्या करेंगे ज्यादा में से कम जो लेंथ है उसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिक्स है कहता है इन अ फेब्रिक वेयर हाउस जो फेब्रिक का वेयर हाउस है जहां पर वो आ, उसको स्टोर करते हैं ठीक है जो मशीनरी से बनने के बाद जो कपड़ा जहां पे वो स्टोर करते हैं उसको वेयर हाउस बोलते बेटे ठीक है देयर वाज 43.5 मीटर ऑफ कलर्ड क्लोथ इफ इट इज कट इन इक्वल पीसीज ऑफ 1.5 मीटर इतना टोटल कपड़ा है और उसको इतने इक्वल पार्ट्स में जो है वो काटा गया देन हाउ मेनी पीसीज ऑफ क्लोथ विल बी ऑप्टेंड कितने जो है वो उसके पीसीज हमें मिलेंगे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फोर्टी मीटर टोटल था उसका और हर एक पीस की 1.5 लेंथ थी तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टुकड़ों की तादाद आ जाएगी कितने टुकड़े होंगे वो वट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ 12 पीसीज ऑफ क्लोथ लेंथ 1.5 मीटर तो 12 पीसीज की 12 पीसीज जो हैं उसकी लेंथ कितनी होगी अगर एक पीस की लेंथ 1.5 मीटर होगी तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वन पीस वन पॉइंट तो लेंथ ऑफ 12 पीसीस 1.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ठीक है बेटे नीचे क्वेश्चन नंबर सेवन में उसने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में हमें पूछा गया है ये एक्सरसाइज में हम सॉल्व कर चुके हैं आपको अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप वहां से देख सकते हैं समझ सकते हैं पहले फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे एस्टिमेट द सम एंड डिफरेंस ये एस्टिमेशन वाली एक्सरसाइज में आप लोग मेरा बेटा जाके देख सकते हैं ये समझ सकते हैं ये क्वेश्चंस फिर यहाँ पे आप खुद सॉल्व करेंगे और बेहतर यही है कि आप इसको खुद ट्राई करें मैं भी इसीलिए सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ ताकि जब आप खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना बगैर कहीं से देखे और बगैर कहीं से हेल्प लिए तो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और ज्यादा समझ आएगी और अगर आप सिर्फ देख के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन इसका मतलब फिर तो आप मोहताज हो गए जब तक आप वीडियो देखेंगे नहीं जब तक आप हेल्प बुक से देखेंगे नहीं या आपको कोई गाइड करने वाला होगा नहीं आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसलिए बेहतर है कि आप एक्सरसाइज वाली वीडियो से सीखें और ये वाली रिव्यू एक्सरसाइज तो पक्का खुद सॉल्व किया करें बगैर किसी की गाइडेंस के ठीक है इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर नाइन है बेटे उसमें कहता है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू द नियरेस्ट टेंस एंड हंड्रेड टेंथ और हंड्रेड तक आपने इसको क्या करना है राउंड ऑफ करना है इसमें देखें टेंथ प्लेस पे हमने टू है और हंड्रेड प्लेस पे थ्री है तो टेंथ प्लेस तक करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा टू ठीक है क्योंकि इससे आगे वाला नंबर ना फाइव है ना फाइव से बड़ा नंबर है वो छोटा है तो इसलिए वैसे उड़ा देंगे उनको टेंथ प्लेस तक अगर हम हंड्रेड uh, प्लेस तक की बात करें अगर तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टू पॉइंट टू थ्री ठीक है इसकी अगर हम बात करें तो ये आंसर आ जाएगा थ्री पॉइंट वन की बजाय अब हम टू लिखेंगे क्योंकि इसके बाद वाला नंबर सेवन है या हम राइड करेंगे थ्री ठीक है क्योंकि इसके बाद वाला नंबर टू है इसके बाद इसके इसमें हम लिखेंगे 5.3 की बजाय लिखेंगे 4 इसमें लिखेंगे हम 5.3 और 6 की बजाय लिखेंगे 7 ठीक है रीजन जो है वो ऑलरेडी एक्सरसाइज में बताई जा चुकी है कि अगर हमने जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है उससे आगे वाला नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो उसमें एक नंबर ऐड कर दे, दे कर देते हैं और अगर फाइव से छोटा हो तो हम उसको वैसे ही खत्म कर देते हैं ठीक है चेंज नहीं करते कुछ भी उससे पहले नंबर में तो यह आ जाएगा हमारे पास नाइन
और ये आ जाएगा हमारे पास 9.52 ठीक है बेटे इस तरीके से हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे इसके बाद कहता है कंप्लीट द टेबल ये टेबल को कंप्लीट करना है ठीक है आप देखें ये हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है ये डेसिमल में वो पूछ रहा है कि इसको डेसिमल में हम क्या राइट कर सकते हैं और ये परसेंटेज में कैसे तो ये डेसिमल और परसेंटेज वाला आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं इनको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि टाइम बच जाए सिर्फ आपको गाइड कर दूँ तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हैं फ्रैक्शन में दिया हुआ है डेसीमल में कैसे इसको चेंज करना है कि फिफ्टी को हंड्रेड बनाएं मैं इधर एक एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ आप इसको रफली सॉल्व कर लीजिएगा ये है हमारे पास फिफ्टी इसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमिनेटर को भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा फोर्टी टू अपॉन हंड्रेड ठीक है बेटे अब ये डेसिमल में आ जाएगा हमारे पास टू के बाद जीरो पॉइंट फोर टू ठीक है ये डेसिमल में आ गया और परसेंटेज का मतलब आ जाएगा फोर्टी टू परसेंट ठीक है अब ये परसेंटेज में दिया इसको डेसिमल में चेंज करना है तो इसको हंड्रेड पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा जीरो ठीक है ये डेसीमल में आ गया और फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे तो 82 टू अपॉन हंड्रेड करके उसको सिंप्लीफाई कर देना है ये क्वेश्चन बहरहाल हमने सॉल्व किए हुए हैं जो लास्ट हमारी एक्सरसाइज सेवन थी उसमें जी क्वेश्चन नंबर इलेवन की बेटे बात कर रहे हैं कि जुनेद स्पेंट रुपीज फोर थर्टी टू आउट ऑफ सिक्स हंड्रेड वट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंड बाई जुनेद तो फोर थर्टी टू सिक्स हंड्रेड में से इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऑप्टेंड मार्क्स वाला क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में सॉल्व किया था राइट द आंसर इन फ्रैक्शन एंड डेसीमल फिर उसको फ्रैक्शन में और डेसीमल में राइट कर देना आंसर को नेक्स्ट है बेटा देयर आर थर्टी टू स्टूडेंट्स इन क्लास ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स आर वेयर ग्लासेस इतने ग्लासेस पहनते हैं तो बताना हमने ये कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेयर ग्लासेस कितने बच्चे ग्लासेस पहनते हैं तो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ थर्टी टू ठीक है ये फाइंड कर लेना है उसके बाद डू नॉट वेयर ग्लासेस जो ग्लासेज uh, नहीं पहनते तो वो कितने हैं सेवेंटी 25% परसेंट पहनते ना तो नहीं पहनने वाले फिर 75% हो गए 75% परसेंट ऑफ थर्टी टू फाइंड कर लें वो आंसर आ जाएगा इसका ठीक है इसी तरह जो लास्ट इसका क्वेश्चन है वो है अ मैथमेटिक्स पेपर हैज 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 60% परसेंट आर बेस्ड ऑन नंबर एंड ऑपरेशन 60% परसेंट नंबर और ऑपरेशन पे बेस करते हैं कहता हाउ मेनी क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन नंबर एंड ऑपरेशन सिक्सटी परसेंट ऑफ ट्वेंटी फाइंड कर लेना है आपने ठीक है ये तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये खुद से ठीक है इसके बेटा जी आप फाइंड करें 60 परसेंट यहाँ लिखें 60 अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी तो ये इसके साथ जीरो गया इसके साथ सिक्स टू जार ट्वेल्व तो ट्वेल्व क्वेश्चन जो है वो बेटा जी आएंगे नंबर्स एंड ऑपरेशंस के राइट द नंबर्स ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस इन फ्रैक्शन एंड डेसीमल रिमेनिंग क्वेश्चन कितने बचते हैं एट तो एट को फ्रैक्शन में लिखना है और डेसीमल में लिखना है ठीक है तो उसको आप आसानी से खुद ही लिख सकते हैं उसको एट अपॉन हंड्रेड करके तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो एट आ जाएगा और डेसिमल में मैंने बता ही दिया कि जीरो पॉइंट जीरो एट आएगा फ्रैक्शन में आ जाएगा एट अपॉन हंड्रेड उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो वो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा इसके साथ ही हमारी बेटे ये एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज थी वो सॉल्व हो चुकी है और साथ ही साथ हमारा ये चैप्टर भी अलहमदुल्ला कम्प्लीट हो चुका है जो चैप्टर नंबर फोर है इस पूरे चैप्टर के बारे में आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो किसी कॉन्सेप्ट के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा मैं कोशिश करूंगा आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना हर किसी ना भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोज पहुंच सकें जो के उन जो जो के मकसद है इन वीडियोज को बनाने का कि ज्यादा से ज्यादा बेटे और बेटियों को फायदा पहुंचाया जा सके थैंक यू वेरी मच